పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం చంద్రబాబు తనయుడు ఏపీ మంత్రి లోకేష్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు దమ్ముంటే లోకేష్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని సవాల్ విసిరారు లోకేష్ మీద జనసేన తరపున ఒక కార్యకర్తను నిలబెడతామని ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దామని పవన్ తెలిపారు దొడ్డిదారిన లోకేష్ ను మంత్రిని చేశారని ఆయనను సీఎం చేయాలని చూస్తే ఊరుకోమని పవన్ హెచ్చరించారు ఇచ్చాపురం నుంచి అనంతపురం వరకు ఏ సమస్యనైనా చర్చించేందుకు తాను సిద్ధమని తనతో లోకేష్ బహిరంగ చర్చకు రావాలని పవన్ పేర్కొన్నారు ప్రాంతీయ మధ్య విభేదాలు రాకుండా చూడండి నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు నేను చాలా మంది అడుగుతారు ఎందుకు చేశావు ఇవన్నీ అంటే చాలా మంది బెదిరించారు నేను వాళ్ళు చెప్పాను ఎందుకు చేస్తున్నావు ఏముంటాయి అంటే ఈ దేశం కోసం ఈ నేల కోసం నా సాటి మనుషుల కోసం ఇంకా ఏమి ఆశించకుండా చచ్చిపోయే మనుషులు ఇంకా ఉన్నారు ఈ సమాజంలో వాళ్ళల్లో నేను ఒకడని చెప్పాను నేను ఒకడి భారతదేశ సమాజం అంతా నిర్మితమైంది త్యాగాలతోటి పరిపూర్ణమైన త్యాగాలతోటి నేను చాలామంది యువతని రెచ్చగొట్టను నేను ముందు నేను నేను వెళ్తాను ఫస్ట్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు రెచ్చగొట్టను ఎందుకంటే సమస్యలు వస్తే నాయకులకి రావాలి స్వాతంత్ర సమయంలో నాయకులు కష్టాలు అనిపించారు ప్రజల కష్టాలు అనిపించారు నాయకులు త్యాగాలు చేస్తే ప్రజలకి దీవి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయింది అంతేగాని ఇప్పుడు ఏమంటారు నాయకులు మీరు త్యాగాలు చేయండి మేము అధికారంలో పొందుతామని నేను దానికి దానికి నేను వ్యతిరేకిని మొన్న వైజాగ్లో కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బయ్యార ఉక్కు శాఖ లాగా అక్కడ చాలా డిమాండ్స్ ఉన్నాయి ఆ డిమాండ్లో విశాఖకు రైల్వే జోన్ కావాలంటే నేను వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు నాయకుల్ని గొడవ పడమని చెప్పండి నాయకుల్ని రైల్వే లైన్లో ధర్నాలు చేయమని చెప్పండి ఎందుకంటే ప్రజల్ని యువతని రెచ్చగొట్టి నేను వారి జీవితాలను నాకు భగ్నం చేయడం కానీ నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ప్రజా ఇంత పొలిటికల్ పార్టీ ఇంత డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలి యువత నిరాశ నిస్పృహలకు గురవకూడదు మీరు క్షేమంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకునే పార్టీ జనసేన పార్టీ అందుకనే మిమ్మల్ని ఏ రోజు కూడా త్యాగాలు చేయమని నేను అడిగేది ఏంటంటే నన్ను నమ్మి నా వెంట నడవండి అంతేగా నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం ఎప్పుడు ఒక్కసారి ఏ విధమైన తప్పుడు నిర్ణయాలకు కానీ తప్పుడు విధి విధానాలకు కానీ మిమ్మల్ని నడిపించను ఎందుకంటే నేను కోరుకుంది నేను చాలా చిన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాడిని బాధ్యత తెలిసిన వాడిని మీ తల్లిదండ్రులు ఎలా బాధలు పడతారో తెలుసు మీరు ఎంత కష్టపడి వచ్చారో తెలుసు అందుకని నేను చాలా బాధ్యతగా చాలా క్రమశిక్షణతో నేను నిర్వర్తిస్తాను రాజకీయాలని నా విధి విధానాలు చాలా మందికి ముందు కొత్తగా కొత్తగా అనిపిస్తాయి ఒక కొత్తదనం వచ్చేటప్పుడు చాలా మందికి అర్థం కాదు నేను రెండు వేల ఏడులో సిపిఎఫ్ పెట్టినప్పుడు ఆ రోజున అందరూ అపహాస్యం చేశారు ఎగతాళి చేశారు వెట్టకారం చేశారు కానీ నేను చాలా బలమైన భావ సంకల్పం ఉన్నవాడిని భావజాలం ఉన్నవాడిని ఎందుకు నేను ఈ పని చేస్తాను ఎందుకు నేను ఈ పని చేయను నాకు చాలా బలమైన ఆలోచన విధానం ఉంది నేను ఎప్పుడు దారి తప్పల నేను నిలబడ్డ మనుషులు కూడా నేను చేయూతనిచ్చిన మనుషులు కూడా చిన్న స్థాయి నుంచి పై స్థాయి దాకా నా చెయ్యి నరికేసే పరిస్థితులు ఉన్నా కానీ నేను ఒక మాట అన్ను వింటుంటాను భరిస్తాను ఎందుకంటే నేను సత్యాన్ని నమ్మిన వాడిని అందుకే నన్ను సత్యమే కా అందుకే ఈ దేశం సత్యమేవ జయితే సత్యం గెలుస్తుంది సత్యం కాదు కేవలం సత్యం కాదు సత్యం మాత్రమే గెలుస్తుంది అందుకే నేను సత్యాన్ని నమ్మిన వాడిని జనసేన సత్యాన్ని నమ్మిన పాటి కష్టాలైనా నష్టాలైనా దేశ సమగ్రత కోసం ఒక సరికొత్త రాజకీయ మార్పు కోసం సరికొత్త రాజకీయ వ్యవస్థ కోసం జనసేన కట్టుబడి ఉంటుంది మీకు ఇంత ప్రేమాభిమానాలతోటి ఇంత మనస్ఫూర్తిగా విన్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఒక్కొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నిరుద్యోగ యువతకు పోలీసు ఉద్యోగాల 